其实不是完全不是养老需要到你自己真正到了你自己不能自理的时候，你上养老院。嗯，那个概念是不对。这些话也是您话的，话嗯对，也是您话的，嗯。我觉得我画我那个什么，有一张、呃、一张我开始画呢，我觉得画那个那个鹰不错。你画那个哪一张？就里边那个鹰。哦。就觉得那个还可以，那是原来。是这个鹰的感觉，这个眼神挺好，有点犀利。<笑>我看着您这个房间布置的也挺舒服的。我我在想，我岁数大的时候也。假如能有条件，然后你老,你老看着这些老人生活状态，嗯，或者吸取点什么小经验，嗯，然后到你们那边比我们现在可能更好，也许不如，但不知道那以后的事儿。<笑>反正就是自己根据条件<笑>自身的条件、嗯。我感觉我能我能住的住像住这种房间的话，我就感觉挺知足的。对，嗯，对，真方便，真好。我说你们就事先站好，我给我闺女买，我给孩子买了一张卡。你给你闺女还订了一个？嗯，对，不是没有这种房子。我知道，您闺女，您闺女今年今年多大岁数？我属鸡的，五十二啊。五十二。三吧。嗯。嗯。你闺女不一定能住啊。她能住啊，她可喜欢这儿了。她年年都来，这不是前前一个月刚走。哦。她她要不疫情，她就，但是她现在住不了，因为她也有孩子。嗯。嗯那像您这个同龄人，有没有这个对养老院就是嗯很排斥、很反感的？呃，有他他他们就不了解这个，一说养老院，就特别看到那些负面的东西，什么对老人太服务态度啊，什么说或者什么的，很多服务方面或者条件就跟你跟搁在小监狱里似的。嗯，他们有的就看到的、听到的是那些的。真正接触我们比较这个，其实我们是居家养老。嗯，你看我们的条件，有厨房，有什么都有、嗯。对。那他们一看，他们来了的一看，哎呦，这么这种情况，他们不了解。嗯。要还还是，嗯、呃，另外现在疫情局限，他们来来，因为最主要是还是宣传呀，不是广平，广平宣传，他还得亲自体验。对，是吧？也不是所有人都适合在这住，我感觉。对，有他主要是还看人那个自己需要什么，嗯，是吧？对。比方他想在那个比较繁华的大都市，是吧？你比方呃，亲戚朋友也多呀，子女也在呀，这样一块有的人就是我找一个养老的地方，比条件比较好的，嗯，但是这方方面面的原因，综合因素是吧？自己需求，嗯。嗯其实，不是完全不是养老需要到你自己真正到了你自己不能自理的时候，你上养老院。嗯，那个概念是不对。我觉得，我觉得，哎呦，这挺好的。那我不管我自己还能不能自理，我觉得挺好的，自己在这儿，这也是自理呀、啊。嗯。但是人家服务，给你打扫卫生，有什么需求马上有人管呢。嗯。是吧？那个，那他他他还觉得可能，嗨，人的。经历和自己的意识不一样。嗯，反正我我是觉得你不能等着自己不行了，你再去老年公寓养老院。特别是说养老院，好多人因为养老院的服务，很多嗯、呃、养老院可能不好，就说他的服务啊、质量啊、设施啊或者其他很多的东西不好。嗯，给人造成了这么一种错误的感觉，也不见得是错误的。他可能就有这种现象，是吧？你觉得我需要去自己那个找像我这样的？我本身我不来这儿也可以，是吧？嗯、我也可以，我自己在银滩呢，呃，自己能做能买能走动。但是我一到这儿，我就觉得还是这儿自比自己一个人在家里要好。嗯，方方面面，你朋友也多呀。接触的人也多，也方便，服务有相相对。也是特别特别像是您是独居老人的话，也有安全感。哎、其实对，对，只是一到这儿，哎，我就喜欢，嗯、我就索性就在这儿了。嗯嗯，那就你得选择一个最适合你的，你就别考虑那个了，什么房子空着了，什么这个那那个。嗯，那您这索性，您这索性一索性索性了四年。<笑>
，索性索性走到最后了。嗯